Hello everyone. Welcome to part 75 of our MCQ discussion series. In this video, we'll continue our public nutrition and health part of the syllabus. So, let's ask the question. Which of the following nutrients is commonly used in fortification program to prevent neural tube defects? Option A, vitamin D. Option B, folate. Option C, omega-3 fatty acids. Option D, zinc. The right option will be option B, folate. Folate ko hum look vitamin B9 ke naam se bhi It is essential for fetal neural tube development. Ye humne pehle bhi detail mein discussion kiya tha. Iska ek diagram bhi maine aap logo ko show kiya tha. Folic acid fortification hamara food grains mein kiya jata hai. Jaise pulses, wheat, etc. To prevent birth defects like spina bifida, etc. So, select the next question. In Global Hunger Index, GHI, which of the following indicators is not used to measure hunger? Option A, child wasting. Option B, child mortality. Option C, adult obesity. Option D, child stunting. The correct option will be option C, child obesity. This is Global Hunger Index. It is uh, published by Concern Worldwide and World Hunger Life. ये दोनों ही NGO से और इसमें four parameters use किया जाता है. Child wasting that is low weight for height. Child stunting that is low height for age. Child mortality that is under five mortality. And undernutrition the person of population with inadequate food supply. और इसमें obesity मिजर नहीं किया जाता है तो सले देखते हैं next question which condition results for excessive iodine intake option A goiter option B hypothyroidism option C hyperthyroidism option D quasicor the correct answer will be option C hyperthyroidism excess iodine intake करने से Thyroid gland ka overstimulation ho sakta hai, which may lead to hyperthyroidism. Or iodine intake kam hone se, iodine deficiency ke baad se hypothyroidism ho sakta hai. Or goiter bhi dekha sa sakta hai. Goiter matlab jo thyroid gland ka swelling ho sakta hai. To sale dekhte hai. Next question. Which of the following best describes the primary purpose of National Institute of Nutrition in India. Option A, regulating food safety standard. Option B, conducting nutrition research and setting dietary guidelines. Option C, implementing school feeding programs. Option D, promoting genetically modified foods. The correct answer will be option B, conducting nutritional resource and setting dietary guidelines is so, a national institute of nutrition yeah hyderabad mein located the main purpose of this premier institute is nutritional resource and policy formulation its function is development of dietary guidelines recommended dietary allowance that is rda rdsr jo release hota hai wo National Institution of Nutrition के द्वारा ही रिलीज किया जाता है ये ICMR के अंदर ही आता है और ये nutritional सर्विस और intervention program को भी आपका conduct करवाता है तो सले देखते हैं next question in the context of public health the double burden of malnutrition refers to option A coexistence of undernutrition and overnutrition in the same population Option B, increase mortality from infectious disease and chronic diseases. Option C, the combined effect of vitamins and mineral deficiency. Option D, simultaneous protein energy and macronutrient malnutrition. Is the correct option? Hoga? Option A, coexistence of undernutrition and overnutrition in the same population. So, double burden of malnutrition is ये generally developing countries में ज़्यादा देखा जाता है 
इसमें बहुत अंडर न्यूट्रिशन डेट इज स्टंटिंग एंड वेस्टिंग एंड ओबिसिटी रिलेटेड डिजीजेस एक साथ देखा जाता है इसका एग्जाम्पल इंडिया है वेर प्रिवेलेंस ऑफ साइल माल न्यूट्रिशन एंड राइजिंग ओबिसिटी एंड डायबिटीज एक साथ देखा जाता है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया इज हाइस्ट इन विच ग्रुप इन इंडिया ऑप्शन ए एल्डरली इंडिविजुअल ऑप्शन बी प्रेग्नेंट वोमेन एंड एडोलसेंट गर्ल्स ऑप्शन सी इन्फेंस अंडर सिक्स मंथ्स ऑप्शन डी मिडिल एज मैन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रेग्नेंट एंड एडोलसेंट गर्ल्स इंडिया में एनीमिया का बहुत ही हाई बर्डन है पर्टिकुलरली इन प्रेगनेंट वोमेन एंड एडोलसेंट गर्ल ड्यू टू आयन डेफिशियंसी इसका मेजर कॉज है पोर डाइटरी इनटेक ऑफ आयरन रिच फूड्स हाई मेंस्ट्रुअल लॉसेस दैन फ्रिक्वेंट प्रेगनेंसी एक्सेट्रा इसके लिए गवर्नमेंट ने एनीमा मुक्त भारत अभियान भी लॉन्च किया था इसका भी एक एम सी क्यू हमने पहले देखा था ये इनिशिएटिव मेनली आयन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन और डाइटरी इम्प्रूवमेंट में फोकस करता है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following is the main focus of Rashtriya Bal Swasth Karyakram (RBSK)? Option A: Screening and early intervention of childhood diseases. Option B: Providing food subsidies to children. Option C: Promoting higher education for children. Option D: Encouraging sports activities. Is the correct answer hoga option A? स्क्रीनिंग एंड अर्ली इंटरवेंशन ऑफ साइल्डहुड डिजीजेस आप लोगों ने यह ऑब्जर्व किया होगा स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट से आर बी एस का टीम विलेजेस एंड सिटीज में कैंप ऑर्गेनाइज करवाता है टू अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स एंड डिफिशियंसी रिलेटेड डिजीज एंड डिसबिलिटीज इन चिल्ड्रेन अंडर एटीन ईयर्स इसका की फोकस है कॉन्जेंटियल डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करना जैसे क्लिफ लिप्स एंड पलेट एंड कॉन्जेंटियल हार्ट डिफेक्ट्स डाउन सिंड्रोम स्पेना बाइफिडा सिस्टिक फाइब्रोसिस टाइसेक्स डिजीज थेलेसेमिया एक्सेट्रा इसके अलावा ये माल न्यूट्रिशन एनीमिया और अदर इलनेस को भी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फैक्टर इन द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन ऑब्जर्व इन डेवलपिंग कंट्रीज ऑप्शन ए डिक्रीज इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ऑप्शन बी सिफ्ट फ्रॉम इन्फेक्शियस टू लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीजेस ऑप्शन सी एलिमिनेशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रियन डिफिशियंसीज ऑप्शन डी रिडक्शन इन ग्लोबल हंगर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सिप फ्रॉम इन्फेक्शियस टू लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीजेस ये इपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन मतलब आपका कोई भी कंट्री डेवलपिंग या अंडर डेवलप से जब डेवलपिंग में जाता है देन डेवलपिंग से डेवलप स्टेटस में जाता है देन डिजीज का भी ट्रांजिशन होता है जो जनरली अंडर डेवलप और डेवलपिंग नेशंस में इन्फेक्शियस डिजीज जैसे ट्यूबरकुलोसिस मलेरिया एक्सेट्रा ज़्यादा देखा जाता है दैन आपका डेवलप नेशंस में जनरली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस सक्सेस डायबिटीज कार्डियोवास्कुलर डिजीज कैंसर एक्सेट्रा ज़्यादा देखा जाता है ड्यू टू सेंसिंग इन लाइफ स्टाइल अर्बनाइजेशन एंड एजिंग इन पॉपुलेशन एंड बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और सैनिटेशन प्रोग्राम्स की वजह से जो इन्फेक्शियस डिजीजेस है उसका रिडक्शन जनरली ऑब्जर्व किया जाता है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडियन स्टेट हैज द हाइस्ट प्रिवेलेंस ऑफ स्टंटिंग इन चिल्ड्रन अंडर फाइव अकॉर्डिंग टू एन एफ एच एस फाइव डाटा ऑप्शन ए केरला ऑप्शन बी महाराष्ट्र ऑप्शन सी बिहार ऑप्शन डी पंजाब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बिहार इज़ अ टू थाउजेंड 
सिक्सटीन सेवेंटीन में इकोनॉमिक सर्वे ने मेंशन किया था बीमारो स्टेट नाम से दैट इज बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान एंड यूपी इसके अलावा झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी हमें हाई स्टंटिंग रेट देखने को मिलता है ड्यू टू पोर मेटरनल न्यूट्रिशन इन्फेक्शियस डिजीजेस इनएडिकुएट बेस्ट फीडिंग और फूड इनसिक्योरिटी की वजह से तो चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डायटरी फाइबर इन ह्यूमन न्यूट्रिशन ऑप्शन ए एनहेंसिंग प्रोटीन सिंथेसिस ऑप्शन बी रिड्यूसिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ऑप्शन सी इंक्रीजिंग वाइटामिन डी एब्जॉर्बन ऑप्शन डी प्रिवेंटिंग एनीमिया ऐसा क्वेश्चन भी हमने पहले भी डिस्कस किया था एक्चुअली कल भी ऐसा एक क्वेश्चन था जिसको मैंने डिलीट कर दिया था तो कल भी नाइन क्वेश्चन ही हो गया था लेकिन इसलिए आज मैंने ये क्वेश्चन डिलीट नहीं किया लेकिन ये भी क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रिड्यूसिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल सोलिबल फाइबर्स जो होता है ये जनरली ओट्स लेग्यूम्स ये सब में मिलता है दैट बाइंड्स टू कोलेस्ट्रॉल एंड रिड्यूसेज द एल डी एल कोलेस्ट्रॉल दैट इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और इंसुलेबल फाइबर जो हमें होल ग्रेन वेजिटेबल एक्सेट्रा में मिलता है इट इम्प्रूव डाइजेशन एंड प्रिवेंस कॉन्स्टिपेशन ये कॉलोन हेल्थ और कॉलोन कैंसर को प्रिवेंट करने में भी काम आता है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कॉज ऑफ प्रोटीन एनर्जी मॉन न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रेन ऑप्शन ए एक्सेसिव डाइटरी फैट इंटेक ऑप्शन बी वाइटामिन ए डेफिशेंसी ऑप्शन सी इनसफिशियंट कैलोरिक एंड प्रोटीन इंटेक ऑप्शन डी हाई फाइबर कंजम्पशन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इनसफिशियंट कैलोरी एंड प्रोटीन इंटेक प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो होता है इसमें जनरली टू डिजीज मेजरली आता है क्वारसिकर और मार्समर्स क्वारसिकर जनरली प्रोटीन डिफिशेंसी की वजह से होता है और मार्समर्स कैलोरी और प्रोटीन दोनों का डिफिशेंसी की वजह से जनरली होता है इसका सिम्टम्स होता है स्टैंडर्ड कोट एडिमा मासल वेस्टिंग वीक एंड इम्यूनिटी एक्सेट्रा इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन हमने पहले भी बहुत ही डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था तो आज का डिस्कशन में इतना ही क्वेश्चन था ऐसा क्वेश्चन और भी देखने के लिए आप ये बुक परसेस कर सकते हैं और ये टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टू प्रैक्टिस मोर जीके और जी एस रिलेटेड क्वेश्चन इस सेशन के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा ओप यू लाइक दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो